നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾ ആദ്യം കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് സർക്കാരിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തി തുടർഭരണം ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ബി ജെ പിയുടെ ശ്രമമെന്ന് പഴയങ്ങാളിൽ സി പി ഐ എം അഖിലേന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ഇന്ത്യയിലെ ശതകോടീശ്വരന്മാരുടെ ആശ്രിതവത്സലനായി മോദി മാറിയെന്നും യെച്ചൂരി കേരളത്തിലെ എൽ ഡി എഫ് തുടർഭരണത്തിലേക്കെന്ന് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ടി എ മധുസൂദനൻ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എം പ്രദീപ് കുമാറിന്റെ രണ്ടാംഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പര്യടനം പുരോഗമിക്കുന്നു എൻ ഡി എ തൃകരിപ്പൂർ മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ രവീശ തന്ത്രി കുണ്ടാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മികച്ച പ്രാദേശിക ഭാഷാ ചിത്രത്തിനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം മനോജ് കാന സംവിധാനം ചെയ്ത കെഞ്ചിരയ്ക്ക് പുരസ്കാരം നേടിയ സന്തോഷം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസുമായി പങ്കുവച്ച് മനോജ് കാന ബ്രിട്ടീഷ് ജന്മി നാടുവാഴിത്തത്തിനെതിരായ പോരാട്ടങ്ങളുടെയും നിരവധിയായ കർഷക സമരങ്ങളുടെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുമായി ഡിവൈഎഫ്ഐ പയ്യന്നൂർ യുവതി സബ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഗീത ശില്പം ഇനിയും മുന്നോട്ട് അരങ്ങിലെത്തുന്നു നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളുടെ യോഗം പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പാലിക്കേണ്ട മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും യോഗം വിശദീകരിച്ചു ശ്രദ്ധേയമായ അന്നൂർ ശ്രീ തലയനേരി പൂമാലക്കാവിലെ പൂരോത്സവം പൂരക്കളിക്കും മറത്തുകളിക്കുമൊപ്പം പൂരക്കാലത്ത് ശ്രീകോവിലിൽ കയറി പൂവിടാൻ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അധികാരമുള്ള അപൂർവക്ഷേത്രം എന്ന പേരും തലയനേരി പൂമാലക്കാവിനു മാത്രം കണാം ജനവിധി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് സർക്കാരിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തി തുടർഭരണം ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ബി ജെ പിയുടെ ശ്രമമെന്ന് സി പി ഐ എം അഖിലേന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ഇന്ത്യയിലെ ശതകോടീശ്വരന്മാരുടെ ആശ്രിതവത്സരനാണ് മോദി മാറിയെന്നും യെച്ചൂരി പഴയങ്ങാടിയിൽ എൽ ഡി എഫ് പൊതുയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം they want to avoid their responsibilities and allow the loot of our country the cpi and the left forces are the only forces in the country that are resisting on the ground through struggles working class actions the farmers actions the student youth women everybody on the on the roads demanding protesting and agitating struggling and in the parliament voting against these legislations this is the force that protects the people protects our country and works for a better future for them that is why like in 1957 you must create history in 2021 by re-electing the LDF government in Kerala to office ശതകോടീശ്വരന്മാരുടെ പണം ഉപയോഗിച്ച് കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാരെ വിലക്കെടുക്കുകയാണ് ബി ജെ പി കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളായ സി ബി ഐ ഇ ഡി എന്നിവരെ ഉപയോഗിച്ച് ഇടത് സർക്കാരിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തി തുടർഭരണം ഇല്ലാതാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമം നടത്തുകയാണെന്നും അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എതിർക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് കേരളത്തിൽ ഇവരെ കൂട്ടുപിടിക്കുകയാണെന്നും സി പി എം അഖിലേന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫ് ഉജ്ജ്വല വിജയം കരസ്ഥമാക്കി തുടർഭരണം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു what congress began the bjp continues what bjp wants to do the congress supports today the misuse of the eed enforcement department the misuse of the cbi the misuse of all governments in all the constitutional independent authorities all of them are being misused as a political tool of this bjp government at the center and in all their misuse they want to talk they are targeting the ldf government 
കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എം വിജിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൊതുയോഗം പഴയങ്ങാടിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു യെച്ചൂരി എസ് എഫ് ഐ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം വിജിൽ നാരായണൻ യെച്ചൂരിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസംഗം പരിഭാഷപ്പെടുത്തി താമം ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ സ്ഥാനാർത്ഥി എം വിജിൻ പി കെ ശ്രീമതി ടീച്ചർ എം വി ജയരാജൻ പി പി ദിവ്യ പി പി ദാമോദരൻ ടി രാജൻ സുഭാഷ് അയ്യോത് വി ഹംസ ഹാജി എന്നിവർ പൊതുയോഗത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കേരളത്തിലെ എൽ ഡി എഫ് തുടർ ഭരണത്തിലേക്ക് എന്ന് പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ടി ഐ മധുസൂദൻ അത്തരത്തിലുള്ള സൂചനകളാണ് പര്യടന പരിപാടികളിൽ ഉടനീളം അനുഭവിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചതെന്ന് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ടി ഐ മധുസൂദനൻ പറഞ്ഞു പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ടി ഐ മധുസൂദനൻ നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ട് പ്രചാരണമൊക്കെ എവിടെ വരെ എത്തി നമുക്ക് ചോദിക്കാം എവിടെ വരെ എത്തി പ്രചാരണം അറബിക്കടൽ വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന വളരെ വിശാലമായ ആറ് പഞ്ചായത്തും ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മണ്ഡലമാണ് ആദ്യഘട്ടം ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് പരമാവധി വ്യക്തികളെ കുടുംബങ്ങളെ നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള കർഷകരെ കർഷക തൊഴിലാളികളെ അതുപോലെ മറ്റ് അടിസ്ഥാന ജനവിഭാഗങ്ങളൊക്കെ സംഘടിതമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേഖലകളിലൊക്കെ പോയി അവരുമായിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തുക എന്നുള്ളതിലാണ് ഞങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചത് അപ്പോൾ ടി എ മധുസൂദൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പയ്യനുണ്ട് സ്വന്തം മധുവേട്ടനാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് ആളുകൾ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആവേശകരമായ ഒരു സ്വീകരണമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലത്തു നിന്നും എങ്ങനെ അതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ഒന്നും പാഴായി പോയിട്ടില്ല എന്നത് ശരിക്കും മനസ്സിൽ തട്ടി അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ഈ ഒരു ചുമതല വന്നതിന് ശേഷമുള്ള യാത്രകളെല്ലാം എല്ലാവരും വളരെ വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഒരു സ്വന്തക്കാരനെ പോലെ ഒരു കുടുംബത്തെ പോലെ കുടുംബക്കാരനെ പോലെ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അനുഭവം എവിടെ നിന്നും ഒരു അപ്രിയ മുഖം ഇതുവരെ ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കുട്ടികൾ മുതൽ ഏറ്റവും പ്രായമുള്ളവർ വരെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഏറ്റവും വലിയ അടുപ്പക്കാരനായോ കുടുംബക്കാരനായോ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു യാത്രയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഭവം മനസ്സ് നിറക്കുന്ന അനുഭവം പയ്യനൂർ മാത്രമല്ല സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഗതി എങ്ങോട്ടായിരിക്കുന്നതാണ് തോന്നുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സംസ്ഥാനം ഇടതുപക്ഷത്തിന് അനുകൂലമായി കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു തുടർ ഭരണത്തിലേക്ക് കേരളം പോകുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ പല അനുഭവങ്ങളും ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരു കുടുംബത്തിനും രാഷ്ട്രീയം ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ പക്ഷെ ഒരു കുടുംബത്തിനും ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും നിലക്ക് എതിർക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ അവർക്ക് സുരക്ഷിതത്വവും അവർക്കൊരു കരുതലും അവർക്കൊരു കൈത്താങ്ങും നൽകുന്നതിന് നാടിൻ്റെ പൊതുവിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സമഗ്രമായിട്ടുള്ള വികസനത്തിന് ഒരു നയാ പൈസ പോലും നാടിൻ്റെത് സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് അഴിമതിയോ മറ്റ് രീതിയിലോ കൈവശപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചെറിയ സംഭവം പോലും ഇതുവരെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് പോലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അഭിമാനത്തോടുകൂടി തലയോരത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഒരു കാലത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇടതുപക്ഷത്തിന് തന്നെയാണ് സാധ്യത ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ വലിയ മുന്നേറ്റം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കേരളത്തിലാകെയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അനുഭവങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മധുവേട്ടനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വലിയൊരു വിജയം തന്നെ ആശംസിക്കുന്നു വളരെ നന്ദി എല്ലാ കാലത്തും ഞങ്ങളെ കൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മാധ്യമമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാലത്ത് ഇതൊരു തുടക്കം കുറിക്കുന്നതിന് നിരന്തരമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുഖ്യ സംഘാടകരുടെ പിന്നാലെ അവർക്കതിന് ഉത്തേജനം നൽകി നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്കും ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാർത്ത പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ മുഖമുണ്ടാവണം നിങ്ങളുടെ വാക്കുണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള എത്രയോ എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് അവരെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് പയ്യന്നൂരിൻ്റെ ജീവിതമാണ് പയ്യന്നൂരിൻ്റെ ഒരു കണ്ണാടിയാണ് ആ നിലയിൽ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ പ്രവർത്തകരുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കൂടെ ഉള്ള ഒരാൾ എന്ന നിലക്ക് എല്ലാ
ഇറങ്ങിയില്ലേ എന്താ ആക്ഷേപം അതൊരു സ്മാർട്ട് ഫോണിനെ സംബന്ധിച്ച ഏതാ സ്മാർട്ട് ഫോൺ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇതാ കോടി ഒരു ബാലകൃഷ്ണന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പറ്റി യുവതിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ ഈ നാടിന്റെ അഴിമതിയെ കുറിച്ച് ഈ നാട്ടിനകത്തല്ലാതെ മീനച്ചൂടിനെ വകവെക്കാതെയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വിവിധയിടങ്ങളിൽ പര്യടനം നടത്തുന്നത് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ കാരയിൽ നിന്നാണ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എം പ്രദീപ് കുമാറിന്റെ പര്യടനം ആരംഭിച്ചത് തുടർന്ന് അന്നൂർ പടിഞ്ഞാറേക്കര മൂരിക്കോവൽ പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പാഗ് കണ്ടോത്ത് കോത്തായിമുക്ക് കിഴക്കേക്കോവൽ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലാണ് പര്യടനം നടത്തിയത് പയ്യന്നൂർ എൽ ഐ സി ജംഗ്ഷനിലെത്തിയ സ്ഥാനാർത്ഥി വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലും കടകളിലും എത്തി വോട്ടഭ്യർത്ഥിച്ചു ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കരിവള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്തിലെ ഓണക്കുന്ന് കുണിയൻ പാലക്കുന്ന് പലിയേരി കണിയാൻകുന്ന് പുത്തൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പര്യടനം നടത്തി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും സ്ഥാനാർത്ഥിയെ അനുഗമിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ എൻ ഡി എ തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ തൃക്കരിപ്പൂർ കെ എം കെ ഹാളിൽ നടന്നു രവീശ തന്ത്രി കുണ്ടാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോ ബി ജെ പി ഈ സംസ്ഥാനത്തിൽ കൂടി ഒരു വലിയ ശക്തിയായി മാറു ഞങ്ങളുടെ നേതാവായ എം ടി രമേശ് പറഞ്ഞു എഴുപത്തൊന്ന് എം എൽ എകൾ ഞങ്ങൾക്ക് അവശ്യമില്ല നാപ്പത് എം എൽ എകൾ വന്നു നയങ്കില് ഈ സംസ്ഥാനം ഭരിക്കേണ്ടത് ആരെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കൂ ഒരു പക്ഷെ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു എൻ ഡി എയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയും കൂടി വരാൻ അവസരമുണ്ട് എന്നുള്ള വാക്ക് എം ടി രമേശ് പറഞ്ഞു അത് ഞങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കൂ പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇങ്ങനെ ആയാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കാം ഈ സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്നത് എൻ ഡി എ ആയിരിക്കും ബി ജെ പി ആയിരിക്കും യാതൊരു സംശയം കൂടി ഇല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളം ആര് ഭരിക്കണമെന്ന് ബി ജെ പി തീരുമാനിക്കുമെന്നും അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി ബി ജെ പിയിൽ നിന്നായിരിക്കുമെന്നും കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് രവീശ തന്ത്രി കുണ്ടാർ പറഞ്ഞു യോഗത്തിൽ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സി വി സുരേഷ് അധ്യക്ഷനായി ബാബുരാജ് ദുമ ടി വി ഷിബിൻ ടി കുഞ്ഞിരാമൻ എം ഭാസ്കരൻ കെ കുഞ്ഞിരാമൻ കെ വി ലക്ഷ്മണൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് കയ്യൂർ ചേമേനി പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് സി പി എമ്മിൽ നിന്നും കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും രാജിവെച്ച് ബി ജെ പിയിലേക്ക് വന്നവർക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ കാങ്കോ ലാലപ്പടമ്പ പഞ്ചായത്തിലെ പാനോത്ത് ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥി ടി ഐ മധുസൂദനന് ആവേശം നിറഞ്ഞു നിന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ സ്വീകരണം നൽകി നിരവധി പേർ സ്വീകരണ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു ബാൻഡിമേളത്തിന്റെയും വനിതകളുടെ സ്കൂട്ടർ റാലിയുടെയും അകമ്പടിയോടെയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ സമ്മേളന നഗരിയിലേക്ക് ആനയിച്ചത് കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് എന്ന് നാടിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒരു മനസ്സോടുകൂടി പറയുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് അതിന്റെ ചില സൂചനകളാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആര് ജയിക്കും എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന ചില സർവേകൾ അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ തുടർ ഭരണമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് എല്ലാ സർവേകളിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സർവേ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ചവിട്ടി താഴ്ത്താനാണ് സർവേ റിപ്പോർട്ട് ചടങ്ങിൽ സരിൻ ശശി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ രാജൻ പി പി സിദ്ദീൻ എൻ അബ്ദുൾ സമീർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നിരവധി പേർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി കെ കെ ശ്രീധരൻ ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തി വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഓഫീസുകളിലും സന്ദർശനം നടത്തി വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു കാക്കയഞ്ചാൽ ചെറുപുഴ ഭാഗങ്ങളിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ ഓഫീസുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി കെ കെ ശ്രീധരൻ പര്യടനം നടത്തി ടൌണിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾ നാട്ടുകാർ തുടങ്ങിയവരെ കണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥി വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു കാക്കയഞ്ചാൽ സെന്റ് മേരീസ് ഫൊറോന പള്ളി പുളിങ്ങോം ശങ്കരനാരായണ ക്ഷേത്രം പുളിങ്ങോം മഖാം എന്നിവിടങ്ങളിലും സന്ദർശനം നടത്തി സാധാരണ നമ്മളെ പയ്യന്നൂർ മേഖലയിലെ പയ്യന്നൂർ പ്രദേശ പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസി സമൂഹത്തിന്റെ വലിയൊരു കേന്ദ്രമാണ് അത് എല്ലാ മതത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു കേന്ദ്രമാണ് പയ്യന്നൂർ അതിൽ
അറിയപ്പെടുന്ന എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും ചുമതലകളും അവർക്ക് വിശ്വാസി സമൂഹത്തിനൊരു ചെറിയ പോറലേറ്റാൽ തന്നെ ഇതൊക്കെ തവിടം വരങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ ലോകസഭ ഇലക്ഷനിലൂടെ ഇവിടെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ വിശ്വാസി സമൂഹത്തിന് നേരിടുന്ന ഏത് ചെറിയ പോറൽ പോലും ഒരു തി ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഫലം മാറ്റിമറിക്കാൻ പര്യാപ്തമാവും ഞങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മാറ്റം ഈ പയ്യൂർ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം കരിയക്കരയിൽ കുടുംബസംഗമത്തിലും പങ്കെടുത്തു എം കെ മുരളി കെ കെ സുകുമാരൻ രാജു ചുണ്ട എം വി ഭാസ്കരൻ വി ആർ സുനിൽ ഗംഗാധരൻ കാളീശ്വരം മണിയറ രാഘവൻ തുടങ്ങിയവർ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ എൽ ഡി എഫ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനായി ഡി വൈ എഫ് ഐ പയ്യന്നൂർ യുവതി സബ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഗീത ശില്പം ഇനിയും മുന്നോട്ട് അരങ്ങിലെത്തുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ജന്മി നാടുവാഴിത്തത്തിനെതിരായി പോരാട്ടങ്ങളുടെയും നിരവധിയായ കർഷക സമരങ്ങളുടെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് സംഗീത ശില്പം ബാലറ്റ് പേപ്പറിലൂടെ അധികാരത്തിലെത്തിയ ഇ എം എസ് സർക്കാരും പിന്നീട് വന്ന എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരുകളും നടപ്പിലാക്കിയ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങളും സംഗീത ശില്പത്തിൽ ചർച്ചയാവുന്നുണ്ട് നിപ്പയും പ്രളയവും കൊറോണയും അതിജീവിച്ച പിണറായി സർക്കാരിനെ തകർക്കാൻ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ഇറക്കി നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളെയും അതിജീവിച്ച് ഇനിയും മുന്നോട്ടെന്ന സന്ദേശം നൽകിയാണ് സംഗീത ശില്പം സമാപിക്കുന്നത് സ്ഥാനാർത്ഥി സഖാവ് ടി ഐ മധുസൂദനന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വിജയത്തിന് പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങുക എന്നൊരു തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ യുവതി സബ് കമ്മിറ്റി ഈ സംഗീത ശില്പവുമായി രംഗത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം ഈ നാട്ടിൽ യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ട് സ്ത്രീകളെയും യുവജനങ്ങളെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഈ നാട്ടിനകത്തുള്ള സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരെ എല്ലാം ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഇന്ന് കേരളം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഗവൺമെൻറ്റിന് കേരളത്തിനകത്ത് തുടർച്ചയുണ്ടാകണം ഭരണ തുടർച്ചയുണ്ടാകണം എന്നുള്ളത് നമ്മളടക്കമുള്ള യുവജനങ്ങളടക്കമുള്ള സ്ത്രീപക്ഷത്തിൻ്റെ എല്ലാം പൊതുവിലുള്ള ആഗ്രഹമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിനകത്ത് മാറിയിട്ടുണ്ട് അരമണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള സംഗീത ശില്പത്തിന്റെ ഗാനരചന എ വി രഞ്ജിത്തും സംവിധാനം അനിൽ നരിക്കോടുമാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ പയ്യനൂർ ബ്ലോക്ക് പരിധിയിലെ ഇരുപതോളം യുവതികളാണ് അരങ്ങിലെത്തുന്നത് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി പി അനീഷയാണ് കോർഡിനേറ്റർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യനൂർ പയ്യനൂർ മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ടി ഐ മധുസൂദനൻ ചൊവ്വാഴ്ച പയ്യനൂർ നഗരസഭയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പര്യടനം നടത്തി രാവിലെയോടെ വെള്ളൂർ കണിയേരിയിൽ നിന്നാണ് ടി ഐ പര്യടനത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ടി ഐ മധുസൂദനൻ രാവിലെ വെള്ളൂർ കണിയേരിയിൽ നിന്നുമാണ് ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ പര്യടനത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് തുടർന്ന് ഏച്ചിലാംവയൽ കാണമേൽ മുങ്കം 
കണ്ടോത്ത് പുതിയങ്കാവ് തുടങ്ങിയിടങ്ങളിൽ പര്യടനം നടത്തി വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ബാൻഡ് മേളത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണമാണ് പ്രവർത്തകർ നൽകിയത് പുതിയങ്കാവിലെ സ്വീകരണ പരിപാടിക്ക് ശേഷം കൊരവയൽ താഴത്തുവയൽ ഇരൂർ കൊക്കോട് കൂർക്കര മുത്തത്തി കാനായി മണിയറ എന്നിവിടങ്ങളിലും സ്ഥാനാർത്ഥി പര്യടനം നടത്തി വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിരവധി പേർ പര്യടന പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കല്യശ്ശേരി മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എം വിജിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണാർത്ഥം യുവതി ബൈക്ക് റാലി നടത്തി പിലാത്തറയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ബൈക്ക് റാലി ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എം വിജിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണാർത്ഥം നടത്തിയ യുവതി ബൈക്ക് റാലി പിലാത്തറയിൽ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബൈക്ക് റാലിയുടെ സമാപനം ചെറുകുന്നിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എം വി ഷിമ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെമ്പർ കെ വി സന്തോഷ് ശ്രീകല നിഷ ശ്രീഷ വരുൺ ബാലകൃഷ്ണൻ മണിപ്രസാദ് എം സി രമിൽ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എം പി ജോസഫ് മലയോര മേഖലയിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ പ്രചാരണം നടത്തി ചിറ്റാരിക്കൽ സെന്റ് തോമസ് ഫെറോന പള്ളിയിൽ കുർബാനയിൽ പങ്കുകൊണ്ടാണ് പഞ്ചായത്തിലെ പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് ചിറ്റാരിക്കൽ സെന്റ് തോമസ് ഫറോന പള്ളിയിൽ കുർബാനയിൽ പങ്കുകൊണ്ടാണ് പഞ്ചായത്തിലെ പ്രചരണത്തിന് എം പി ജോസഫ് തുടക്കമിട്ടത് ഫെറോന വികാരി ഫാദർ മാർട്ടിൻ കിഴക്കേ തലയിൽ നിന്നും അനുഗ്രഹം തേടിയാണ് മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയത് ചിറ്റാരിക്കൽ കിരാതേശ്വരി ക്ഷേത്രം കമ്പല്ലൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ആയനൂർ ശിവക്ഷേത്രം കമ്പല്ലൂർ ജമായത്ത് പള്ളി കൊല്ലാട് ജമായത്ത് പള്ളി എന്നിവിടങ്ങളിലും എം ബി ജോസഫ് സന്ദർശിച്ചു കണ്ണിവയൽ സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് പള്ളി വികാരി ഫാദർ ജോർജ് ചേലമരം പാലാവയൽ സെന്റ് ജോൺസ് പള്ളിയിൽ ഫാദർ തോമസ് തിരുലപ്പള്ളി ചാവരഗിരി പള്ളി വികാരി ഫാദർ മത്തായിച്ചൻ കുന്നൽ എന്നിവരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാങ്ങി പാലാവയൽ ടൌണിലും തയ്യേനിയിലും പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സന്ദർശിക്കുകയും വ്യക്തികളെ നേരിൽ കാണുകയും ചെയ്തു കേരളത്തിന്റെ പശ്ചിമ ഭരണം ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഈ നാൽപ്പത് കൊല്ലം കൊല്ലം കൊണ്ട് മറ്റ് കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ വരുന്ന എറണാകുളം പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും അത് വേണ്ട മറ്റുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പോലും വന്നിരിക്കുന്ന വികസനം ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഒരു കരുതിക്കൂട്ടിയുള്ള ജയമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അതിനൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടി ഉള്ള ആവേശമാണ് ജനങ്ങൾ എനിക്ക് തരുന്നത് ഞാനൊരു വെറും പാത്രം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ മാറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പാത്രമായിട്ടാണ് നിയോഗപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ വോട്ടർമാർക്ക് ഈ ചിറ്റാരിക്കൽ ടൌണിലും എം ബി ജോസഫ് വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചെത്തി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഹക്കിം കൊന്നിൽ യു ഡി എഫ് നേതാക്കളായ ടോമി പ്ലാച്ചേരി സെബാസ്റ്റ്യൻ പതാലിൽ ശാന്തമ ഫിലിപ്പ് ജെറ്റോ ജോസഫ് ജോർജ് കരിമഠം തുടങ്ങിയവർ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കൊപ്പം വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ വ്യത്യസ്തമാർന്ന പ്രചാരണ പരിപാടികൾ ഒരുക്കി പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ടി ഐ മധുസൂദനനെ സ്വീകരിച്ച് കരിവെള്ളൂരിലെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ പുത്തൂർ ഒയോളത്തെത്തിയ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വൻ സ്വീകരണമാണ് പ്രവർത്തകർ നൽകിയത് സ്വീകരണ കേന്ദ്രത്തിലെത്തിയ ടി ഐ മധുസൂദനന് പ്രവർത്തകർ ആവേശോജ്ജ്വലമായ സ്വീകരണമാണ് നൽകിയത് മുതിർന്ന പാർട്ടി പ്രവർത്തകനും കർഷക സംഘം നേതാവുമായ ടി നാരായണൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പാളത്തൊപ്പി അണിയിക്കുകയും പഴുത്ത അടക്കാക്കൊലയും വാഴക്കൊലയും നൽകി കാർഷിക ഗ്രാമത്തിന്റെ നന്മ വിളിച്ചോതി കുട്ടികളോട് കുശലം പറയുവാനും തിരക്കിനിടയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി സമയം കണ്ടെത്തി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് കാർഷിക മേഖലയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പഴയകാല പ്രവർത്തകന്മാർ ത്യാഗപൂർണം പ്രവർത്തിച്ച് വലിയ അടിത്തറ പണിതിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ഈ മേഖല ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം ഞാൻ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പ്രയാസമുണ്ടാക്കും ഈ ജാഥയുടെ സമയം ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും തുടർന്ന് നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ കെ രാഘവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി ഐ മധുസൂദനൻ സ്വീകരണത്തിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി ടി ഗോപാലൻ ടി നാരായണൻ പി ഹരികുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കേരളത്തെത്തിയ ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥി ടി ഐ മധുസൂദനന് പ്രവർത്തകർ ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണമാണ് ഒരുക്കിയത് ശിങ്കാരിമേളത്തിന്റെ
കേരളത്തെത്തിയ സ്ഥാനാർത്ഥി ടി എ മധുസൂദനന് ടി ഗോപാലൻ കണിക്കൊന്ന പൂക്കൾ നൽകി സ്വീകരിച്ചു വനിതകളുടെ ശിങ്കാരിമേളത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെയാണ് പ്രവർത്തകർ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ യോഗസ്ഥലത്തേക്ക് ആനയിച്ചത് ചടങ്ങിൽ പ്രസാദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്വീകരണത്തിന് സ്ഥാനാർത്ഥി നന്ദി പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവരുടെ ഒന്നും മനസ്സിൽ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു വികാരമില്ല ഈ നാടിന്റെ എല്ലാ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള പുരോഗതിയിലും വികസനത്തിലും ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് കാട്ടിത്തന്നിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയും വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഓരോരാൾക്കും താങ്ങും തടലുമായി പരിമിതികൾക്കിടയിലും ഈ ഗവൺമെന്റ് അതിന്റെ ചുമതലകൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ചടങ്ങിൽ ടി ഗോപാലൻ കെ രാഘവൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ മറ്റു വാർത്തകൾ നോക്കാം ചെറുപുഴ കടുമേനി റവന്യൂ വനത്തിൽ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി പട്ടയങ്ങാനം കോളനിയിലെ പാപ്പിനി വീട്ടിൽ രാമകൃഷ്ണയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടത് വനത്തിനടുത്തുകൂടി നടന്നുപോയ വഴിപോക്കരാണ് രാമകൃഷ്ണന്റെ മൃതദേഹം വനത്തിൽ കണ്ടത് രാമകൃഷ്ണന്റെ കഴുത്തിൽ തോർത്ത് മുറുകിയ നിലയിലും കാലുകൾ ചലിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത നിലയിൽ ഉടുത്ത ലുങ്കി മുറുകിയിട്ടുമാണുള്ളത് ചിറ്ററിക്കൽ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്തി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ മികച്ച പ്രാദേശിക ഭാഷാ ചിത്രത്തിനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം മനോജ് കാന സംവിധാനം ചെയ്ത കെഞ്ചിരയ്ക്ക് പനിയാ ഭാഷയിൽ നിർമ്മിച്ച കെഞ്ചിര നേരത്തെ സംസ്ഥാന പുരസ്കാരത്തിനും അർഹമായിരുന്നു ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയ സന്തോഷം മനോജ് കാന നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസുമായി പങ്കുവച്ചു നാഷണൽ അവാർഡ് വിന്നർ മനോജായിട്ട് നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ട് മനോജ് കാന നമുക്ക് വിശേഷങ്ങളും സന്തോഷമൊക്കെ പങ്കുവെക്കാൻ നമുക്കൊപ്പം കൂടുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ സന്തോഷം എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോ നാഷണൽ അവാർഡ് ഇന്നലെ അനൗൺസ് ചെയ്തു വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് റീജിയണൽ ബെസ്റ്റ് റീജിയണൽ ഫിലിം നല്ല അവാർഡ് കിട്ടിയതിൽ അപ്പൊ അത് ഞാൻ പിന്നെ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ടൊരു തങ്കേച്ചി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ ഒരുക്കുന്നതിലും അതിൻ്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ സജീവമായിട്ട് കൂടുന്ന ആളാണ് അവർ ക്യാൻസറായിട്ട് മരിച്ചു പോയി ഒരു രണ്ട് മാസമായി അപ്പോൾ അവർക്കാണ് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ടീമിനെ എല്ലാവരും വിളിച്ചു മൂപ്പനും എല്ലാവരും നല്ല രാത്രി ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് വിളിയും പറയലൊക്കെ ആയിട്ട് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല നമ്മളൊരു ഇനിയൊരു ഒരു കൂടിച്ചേരലൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തായാലും ഇന്ത്യയിലെ ആയിരക്കണക്കിന് സിനിമകൾക്കിടയിൽ നമ്മുടെ സിനിമയും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു ആളുകൾ നന്നായിട്ട് കണ്ടു വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അതിനിടയിൽ ഇന്ന് രാവിലേക്ക് അത് ഒരു ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ കൂടെ സെലക്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതൊരു വലിയ സന്തോഷ വാർത്തയാണ് കെഞ്ചേരിയൊക്കെ ഇത്രയും വലിയൊരു അവാർഡൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചതായിരുന്നു ആദ്യം തന്നെ കെഞ്ചിര ഞാൻ അവാർഡ് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അവാർഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വലിയ അംഗീകാരം തന്നെയാണ് അത് ഫെസ്റ്റിവലിലായാലും പുറത്തായാലും അവാർഡ് കോമ്പറ്റീഷനിലായാലും എല്ലാം വലിയ അംഗീകാരമാണ് പിന്നെ ബേസിക്കലി നമ്മളിതെല്ലാം എൻ്റെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഒരു ഒരു വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അതുപോലെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അടക്കമുള്ള ഒരു വിശാലമായ ഗ്രൂപ്പ് ആ ഗ്രൂപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവാർഡുകളോ അല്ലെങ്കിൽ തിയേറ്ററിലെ വലിയ കളക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അല്ല വിഷയം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമാണ് കോളനിയിൽ യഥാർത്ഥമായി സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പൊതുസമൂഹത്തിന് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല അപ്പോൾ അത് അറിയിക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സിനിമ ഇപ്പോൾ ഒരു നാഷണൽ അവാർഡിൽ വരെ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ നാട്ടുകാർ അത് അറിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കവലയിലെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് കണ്ടു എല്ലാവരും വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞു ലഡു ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഒരു സൗഹൃദം ഉണ്ട് എല്ലാവരും ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം മനോജ് ചേട്ടനെ വന്ന് കാണാനും ഈ സന്തോഷം പങ്കുവെക്കാനും ഒക്കെ പറ്റിയതിൽ നന്ദി ഓക്കെ താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് ഏറെ പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ളതാണ് അന്നൂർ തലയനേരി ശ്രീ പൂമാല ഭഗവതി കാവിലെ പൂരോത്സവം പെൺകുട്ടികൾക്ക് പൂരക്കാലത്ത് ശ്രീകോവിലിൽ കയറി പൂവിടാൻ അധികാരമുള്ള അപൂർവം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അന്നൂർ തലയനേരി പൂമാലക്കാവ് ഇവിടെ പൂരക്കളിക്കും മറത്തു കളിക്കുമൊപ്പം പൂരക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പൂവ
മറ്റെല്ലാ പൂമാല കാവുകളും പോലെ തലേനേരിയിലും പൂരോത്സവമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഋതുമതികളാകുന്നതിനു മുൻപ് പെൺകുട്ടികൾ വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീകോവിലിൽ വരെ പൂവിടുന്ന ആചാരവും പൂരത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു കാർത്തികയ്ക്ക് പതിനാറ് നാൾ മുൻപ് വ്രതമാരംഭിക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാവിൽ തന്നെ താമസിച്ചു കൊള്ളണമെന്നാണ് നിഷ്കർഷ ഇത്തരത്തിൽ ഋതുമതികളാകാത്ത പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉത്സവമാണ് പൂരോത്സവം എന്നാൽ പൂരക്കളി ആൺകുത്തകയും പൂരോത്സവത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ സ്ത്രീകൾക്ക് മുൻഗണന ലഭിക്കുന്നത് അതേ മട്ടിലുള്ള പ്രാധാന്യം സ്ത്രീകൾക്ക് പൂരക്കളിയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു പൂരക്കളിയുടെ ഉൽപ്പത്തിയിൽ തന്നെ പതിനെട്ട് കന്യകമാരാണ് ആദ്യ പൂരക്കളി കളിച്ചത് എന്നാണ് ഐതിഹ്യം കാമദഹന കഥയാണ് പൂരക്കളിയുടെ ഉൽപ്പത്തി എന്ന് കാളിദാസ കവി കുമാര സംഭവത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പരമശിവന്റെ തപസിളക്കിയ കാമദേവനെ തന്റെ തൃക്കണ്ണ് തുറന്ന് ഭസ്മമാക്കിയപ്പോൾ ലോകത്തിൽ കാമവികാരം തന്നെ ഇല്ലാതായി ഭൂമിയിൽ പ്രത്യുൽപാദനം നടക്കുന്നത് കാമവികാരത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കെ കാമനകൾ നശിച്ചതോടെ പുതിയതൊന്നും ഭൂമിയിൽ ഇല്ലാതായി ഈ ദുരവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണാനായി ദേവന്മാർ തീരുമാനിച്ചു ഇനി ഈ ഭൂമിയിൽ നവമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് കാമദേവൻ പുനർജനിച്ചേ മതിയാകൂ ദേവന്മാരും കന്യകമാരും പരമശിവനെ ചെന്ന് കണ്ടു മഹാവിഷ്ണുവിനെ സ്തുതിക്കൂ എന്നാണ് പരമശിവൻ അശരീരി നൽകിയത് മൂന്ന് ലോകങ്ങളിലെയും പുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവൽ സ്തുതിയീതങ്ങളോടെ നൃത്തം ചെയ്യണമെന്നാണ് മഹാവിഷ്ണു അരുളി ചെയ്തത് അങ്ങനെ മീനമാസത്തിലെ കാർത്തിക മുതൽ പൂരം വരെയുള്ള ഒമ്പത് ദിവസങ്ങളിൽ പതിനെട്ട് കന്യകമാരും പൂവിട്ടുകൊണ്ട് സ്തുതി ഗീതങ്ങളോടെ നൃത്തം ചെയ്തു ഇതാണ് ഇത്രേ ആദ്യത്തെ പൂരക്കളി പൂരോത്സവം മീനമാസത്തിലെ കാർത്തിക നാൾ മുതൽ പൂരം വരെയുള്ള ഒമ്പത് ദിവസമായിട്ട് കൊണ്ടാടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ പൂരോത്സവമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐതിഹ്യത്തിൽ ഈ പിന്നെ പൂരം വ്രതം നോക്കുന്നതും പൂവിടുന്നതും ഒക്കെ പെൺകുട്ടികളാണ് കന്നികളാണ് ഉഴുന്നത് അപ്പോൾ പൂരക്കളിയും പിന്നെ സ്ത്രീകളിൽ ഇപ്പോൾ രംഭ ഉർവശി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അങ്ങനെയാണ് ഐതിഹ്യം വരുന്നത് പക്ഷെ പൂരക്കളി കളിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരാണ് എങ്കിലും പൂവിടുന്ന ചടങ്ങ് പിന്നെ ഇപ്പോഴും പെൺകുട്ടികളാണ് ചെയ്തു വരുന്നത് തികഞ്ഞ മെയ്യഭ്യാസം അത്യാവശ്യമുള്ള ഈ കല ആദ്യം അവതരിപ്പിച്ചത് സ്ത്രീകളായിരുന്നെങ്കിലും കാലക്രമത്തിൽ അത് ആൺകുത്തകയായി പരിണമിച്ചു ആറ് ഋതുക്കളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വസന്തകാലമാണ് കേരളത്തിൽ മീനമാസം നാടും കാവും ഇങ്ങനെ പൂത്തുലഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കന്യകമാർ പൂരക്കളി ചെയ്ത് ഒമ്പത് നാൾ വ്രതമെടുത്ത് കാമദേവനെ പുനർജനിപ്പിച്ചതിനാലാണ് എന്ന തന്നെയാണ് ഐതിഹ്യം പരമശിവന്റെ തപസിളക്കാൻ നോക്കിയ കാമദേവനെ തൃക്കണ്ണ് തുറന്ന് ഭസ്മീകരിച്ചു കാമനകളില്ലാതായി പോയ ലോകത്ത് മരങ്ങൾ പോലും പൂവിടാതെയും കായ്ക്കാതെയുമായി അതിനൊരു പരിഹാരമെന്നോണം കന്യകമാർ മഹാവിഷ്ണുവിനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പൂക്കൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കാമദേവന്റെ പുനർജനത്തിനായി കാത്തിരുന്നു അതിന്റെ തുടർച്ചയെന്നോണമാണ് ഇന്നും ഋതുപതികളാകാത്ത പെൺകുട്ടികൾ പൂക്കൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കാമദേവനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനു വേണ്ടി ക്യാമറാമാൻ പവിത്രൻ കണ്ടോത്തിനൊപ്പം കെ എൻ വർഷ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടി വന്നെടുക്കുമ്പോൾ വോട്ടർമാരെ ഉണർത്താനും ആകർഷിക്കുവാനുമുള്ള കഠിന ശ്രമത്തിലാണ് ഓരോ പ്രവർത്തകരും ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾക്ക് അണിയറയിലിരുന്ന് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ തങ്ങളാലാവും വിധം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ധാരാളം പേരുമുണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും അവരിൽ ചിലരെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലമെന്നത് നാടിന് ഉത്സവമാണ് ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തും വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ ഓരോരോ രീതികളുമായി പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ എത്താറുണ്ട് നാം ഈ കാണുന്ന ചുവരെഴുത്തുകൾക്കും മറ്റ് പ്രചരണോപാധികൾക്കും പിന്നിൽ അണിയറയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അറിയപ്പെടാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ പരമ്പര ഇന്നുമുതൽ പ്രചാരണം ഒരു കലയാണ് അത് കലയാകുമ്പോഴാണ് 
ജനങ്ങൾക്കുള്ളിലേക്ക് ചെന്നെത്തുക അപ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് വിജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കരിവള്ളൂർ ഓണക്കുന്നിൽ നിന്നും ഫെരളത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മെ ആകർഷിക്കുന്ന അരിവാൾഷിട്ടിക നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഒരു കൂറ്റൻ ചിഹ്നം കാണാം വെറുതെ ഒരു ചിഹ്നം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുകയല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും രാത്രിയിലാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ശോഭ കൈവരും ഗ്രൈൻഡറിന്റെ മോട്ടറും സൈക്കിൾ ചെയിനുമാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പെരളം എ കെ ജി വായനശാലയ്ക്ക് സമീപം താമസിക്കുന്ന ബസ് ഡ്രൈവറായ പി വത്സനാണ് ഇതിനു മുന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരമൊരാശയം ഉടലെടുത്തതെന്ന് വത്സൻ പറയുന്നു നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ പെരളം പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പൊടി പറക്കുന്ന രൂപം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ടി എം ഹൗസിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു പത്സന് പ്രോത്സാഹനവുമായി രാജൻ കെ പ്രദീപ് കെ വി സുജേഷ് പി വിജേഷ് മധു വി വി മധു പി വി തുടങ്ങിയവരുമുണ്ട് റോഡ് വളഞ്ഞ് തെളിഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കെത്തുമ്പോൾ ഈ കരവിരുത് ആരുടെയും ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് വിശാലമായ പാടത്തിന്റെ ഓരത്തായതിനാൽ കണ്ടില്ലേ ഇതിനു പിന്നിൽ ഒരുപാട് അധ്വാനമുണ്ട് ഇതൊന്നും പണം മോഹിച്ച് ചെയ്യുന്നതല്ല സ്വന്തം പാർട്ടിയോടുള്ള കൂറ് അതുമാത്രമാണ് ഇതിനു പിന്നിൽ ഇതുപോലെ അറിയപ്പെടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ചാനൽ എന്നെ അറിയിക്കാം ഫോൺ നമ്പർ ഒമ്പത് നാല് നാല് ആറ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഏഴ് പൂജ്യം ഇരുപത്തി മൂന്ന് നെറ്റ്വർക്ക് ചാനലിന് വേണ്ടി സേതു നെടുമ്പ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളുടെ യോഗം പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ഓഫീസ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പാലിക്കേണ്ട മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും പയ്യന്നൂർ അസംബ്ലി മണ്ഡലം വരണാധികാരി കെ ഹിമ വിശദീകരിച്ചു മൊത്തം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഹരിത ചട്ട പാലനം തന്നെ ആയിരിക്കണം അത് നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പയിനിങ് ആയിക്കോട്ടെ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഉള്ളിലും അങ്ങനെ തന്നെ അത് നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് ശുചിത്വ മിഷൻ്റെ സ്റ്റാഫ് ഒരു എൽ എ സി ലെവലിലുണ്ട് ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ഒരു ഹെൽത്ത് കോർഡിനേഷൻ ടീമുണ്ട് പെരുമോൻ താലൂക്ക് സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ അനിത അവരുടെ കീഴിലാണ് ഹെൽത്ത് എച്ച് ഐ സി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ടീമുണ്ടാവും ഓരോ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻസിലും അത് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അഞ്ച് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ കൂടുതലുള്ള പോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ലൊക്കേഷൻസ് പതിനേഴ് ലൊക്കേഷൻസ് കൂടുതൽ ഓട്ടോസ് വരാൻ സാധ്യത കൊണ്ട് ക്രൗഡിംഗ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രോട്ടോകോൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ സ്റ്റേജിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എം എസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം നോക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വോളണ്ടിയേഴ്സ് എസ് പി സി എൻ സി സി എം എസ് എസ് വോളണ്ടിയേഴ്സിന് ഉണ്ടാവും അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽത്ത് കോർഡിനേഷൻ ടീംസ് ഉണ്ടാവും ഓരോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലെവലിലും സ്പെഷ്യൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിരീക്ഷകനായ നിരഞ്ജൻ കുമാർ ഐ എസ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പയ്യന്നൂർ അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിൽ ആകെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് പോളിംഗ് ബൂത്തുകളാണുള്ളത് ഏഴ് ബൂത്തുകൾ മാതൃകാ ബൂത്തുകളായി ഒരുക്കും കൂടാതെ പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകളുടെ പട്ടികയും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത്തരം ബൂത്തുകളിൽ പ്രത്യേക സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കും എൺപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്കും ഭിന്നശേഷി വോട്ടർമാർക്കും കോവിഡ് രോഗികൾക്കും തപാൽ വോട്ടുകൾ വീട്ടിലെത്തിച്ച് നൽകുന്നതിന് മുപ്പതംഗ സംഘത്തെയും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്കുള്ള പരിശീലനം അടുത്തുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കും കൂടാതെ പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള രണ്ടാം ഘട്ട പരിശീലനവും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കും നിലവിൽ സെക്ടർ ഓഫീസർമാരുടെയും സെക്ടർ മജിസ്ട്രേറ്റുമാരുടെയും നിയമനം നടന്നു കഴിഞ്ഞു മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ സ്ക്വാഡുകളുടെ പ്രവർത്തനം നിലവിൽ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകൾ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു മെഷീൻ സൂക്ഷിപ്പിനായി സ്ട്രോങ് റൂം സജ്ജീകരിച്ചത് പയ്യന്നൂർ ബോയ്സ് സ്കൂളിലാണ് പയ്യന്നൂർ ഭൂരേഖ തഹസിൽദാർ ടി മുരളിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സ്ട്രോങ് റൂം സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് വോട്ടർമാർക്കുള്ള ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയായ സ്വീപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനവും നടന്നു വരുന്നു വിവിധ കോളേജ് ക്യാമ്പസുകളും കോളനികളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് പുതിയ വോട്ടർമാർക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനത്തിന് സ്വീപ്പ് നോഡൽ ഓഫീസർ കെ കെ ശശി നേതൃത്വം നൽകി വരുന്നു യോഗത്തിൽ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളെ കൂടാതെ പയ്യന്നൂർ തഹസിൽദാർ കെ ബാലഗോപാലൻ പയ്യന്നൂർ ഡി വൈ എസ് പി പി സുനിൽകുമാർ
ഫാഷൻ ഗോൾഡ് എം ഡി പൂക്കോയ തങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക കമ്പനി ആസ്തികൾ അനധികൃതമായി കൈക്കലാക്കിയ ഡയറക്ടർമാരെ കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കുക സർക്കാർ നിയമസഹായം ലഭ്യമാക്കി നിക്ഷേപ തുക തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ള ഇടപെടൽ നടത്തുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് നിക്ഷേപകർ സമരം ആരംഭിച്ചത് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി പ്രതിനിധികളും നിക്ഷേപകരും സമരവേദിയിലെത്തി സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസ് കേഡറ്റ് കൃഷി വിജ്ഞാൻ കേന്ദ്രം കണ്ണൂരുമായി സഹകരിച്ച് നടപ്പാക്കിയ ഉഴുന്നു കൃഷിയിൽ നൂറുമേനി വിളവ് വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം കണ്ണൂർ കൃഷി വിജ്ഞാൻ കേന്ദ്രം മേധാവി പി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കടന്നപ്പള്ളി പോലുള്ള കൃഷിയെ നെഞ്ചേറ്റിയ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാടിന്റെ ഉത്സവം കൂടിയാണ് കുട്ടികളെ കൃഷിയിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരാക്കാനും അവരിൽ ഒരു സംസ്കാരം സൃഷ്ടിക്കാനും സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ മഹത്തരമാണെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ കൃഷി വിജ്ഞാൻ കേന്ദ്രം മേധാവി പി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കാർഷിക പ്രവർത്തികൾ ചിട്ടയായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഭൂമിയുടെ ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൃഷിയിടത്തിന്റെ ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വിളയുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ മേഖല നമുക്ക് നമുക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ജീവിത ശൈലി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു ഇതിനേക്കാൾ ഉപരി മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി താല്പര്യം ജനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇടപെടലാണ് യഥാർത്ഥ കാർഷിക സംസ്കാരം അപ്പം ഇത് പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണിത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഉഴുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പയർ വർഗ വിളകൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഒരു വിളയെടുക്കുന്ന ഒരു കൃഷിയിടത്തെ രണ്ട് വിളയാക്കാനോ മൂന്ന് വിളയാക്കാനോ ഈ ഒരു വിള പരിക്രമം കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്നതാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം സ്കൂൾ വികസന സമിതി ചെയർമാൻ പി പി ദാമോദരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ കടന്നപ്പള്ളിയിലെ കാർഷിക വൃത്തിയിൽ നിറസാന്നിധ്യമായ വെള്ളാലത്തില്ലത്ത് വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിയെ പരിയാരം പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജിജോ എം ജെ ആദരിച്ചു മാടായി സബ് ജില്ലാ ബി പി സി രാജേഷ് കടന്നപ്പള്ളി കടന്നപ്പള്ളി കൃഷി ഓഫീസർ ജിതിൻ വി വി എസ് പി സി കണ്ണൂർ റൂറൽ അഡീഷണൽ നോഡൽ ഓഫീസർ സുവർണൻ കെ വി പ്രിൻസിപ്പൽ ലീന പി വി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ കെ സി മുൻ പ്രധാനാധ്യാപകരായ ബാലകൃഷ്ണൻ പി ടി സുധീർ കുമാർ കെ വി എസ് പി സി ഗാർഡിയൻ പ്രസിഡന്റ് മനോജ് കൈപ്രത്ത് രവി എം എസ് പി സി സി പി ആയ ലതീഷ് പുതിയടത്ത് എസ് പി സി എ സി പി ഒ സിൽജ എം എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര കെ കെ എം എ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെയും തൃക്കരിപ്പൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ ജന്മനാടായ തൃക്കരിപ്പൂരിൽ സഗീർ തൃക്കരിപ്പൂർ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു നാലര പതിറ്റാണ്ടിലേറെ കാലം കുവൈത്തിലെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു സഗീർ തൃക്കരിപ്പൂർ ഇളമ്പച്ചി ഫായിക്ക ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ പരിപാടി തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുമ്പാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആഷിർ അഹമ്മദിന്റെ ഖിറഅത്തോടെ ആരംഭിച്ച പരിപാടിക്ക് കെ കെ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി റഫീഖ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു കെ കെ എം എ ചെയർമാൻ എൻ എ മുനീർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡയാലിസിസ് എന്ന സ്വപ്നം കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിലും സ്ഥാപിക്കാൻ നിമിത്തമായ സഗീറിന്റെ വിയോഗം കുവൈറ്റ് പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും മലയാളികൾക്ക് വലിയ നഷ്ടമാണെന്നും സഗീറിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി കേരളത്തിൽ രണ്ടു കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് കെ കെ എം എ ആസ്ഥാന മന്ദിരവും ഡയാലിസിസ് സെന്ററും റിസർച്ച് സെന്ററും സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായും സംഘാടകർ അറിയിച്ചു പടന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി മുഹമ്മദ് അസ്ലം ഹംസ മുസ്തഫ ഇബ്രാഹിം കുന്നിൽ പി കെ ഫൈസൽ തുടങ്ങിയവർ സഗീറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ പങ്കുവച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം സ്ഥാനാർത്ഥികളായ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി സി ജോസഫ് ഐ എ എസ് എം രാജഗോപാൽ എന്നിവരും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു ബീരിച്ചേരി ഖത്തീബ് അബ്ദുൽ നാസർ അസ്നവി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം കടന്നപ്പള്ളി വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അജീഷ് കടന്നപ്പള്ളിയുടെ ചെറുകഥാ സമാഹാരം അഞ്ചന ഇപ്പോഴും ഒളിവിലാണ് പ്രകാശനം ചെയ്തു പ്രശസ്ത കഥാകൃത്തും പ്രഭാഷകനുമായ വി എസ് അനിൽകുമാർ പുസ്തക പ്രകാശനം ചെയ്തു 
ഹജേഷ് കടന്നപ്പള്ളിയുടെ അഞ്ജന ഇപ്പോഴും ഒളിവിലാണ് എന്ന ചെറുകഥാ സമാഹാരത്തിന്റെ പ്രകാശനം പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം കടന്നപ്പള്ളി വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചന്തപുര സാംസ്കാരിക നിലയത്തിന് മുന്നിലെ ഓപ്പൺ സ്റ്റേജിൽ നടന്നു പ്രശസ്ത കഥാകൃത്തും പ്രഭാഷകനുമായ വി എസ് അനിൽകുമാർ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തു മാടായി സഹകരണ റൂറൽ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദാമോദരൻ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം കടന്നപ്പള്ളി വില്ലേജ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് കെ കെ സുരേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ഡോക്ടർ ജിനേഷ് കുമാർ എരമം പുസ്തക പരിചയം നടത്തി രാജേഷ് കടന്നപ്പള്ളി അജേഷ് കടന്നപ്പള്ളി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ചെറുതാഴം ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് കൾച്ചറൽ ഫോറം ചെമ്പകം പിലാത്തറയിൽ അഭിമാന സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി എം വിനയചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രതീഷ് പല്ലവി കുമാരി പല്ലവി രതീഷ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകിയ സംഗീത വിരുന്നോടെയാണ് പരിപാടി ആരംഭിച്ചത് പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി എം വിനയചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അവരെല്ലാം ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് കരുതലിന്റെയും കരുണയുടെയും മൃദുസ്പർശങ്ങളുമായിട്ട് ഈ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും കൈപിടിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ അഞ്ചു വർഷക്കാലം എന്നുള്ളത് മലയാളികളായി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാനത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളാണ് എന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറയേണ്ടതുണ്ട് വെള്ളത്തോളിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ വരികളുണ്ട് ഭാരതമെന്ന് പേർ കേട്ടാൽ അഭിമാനപൂരിതമാകണം അന്തരംഗം കേരളമെന്ന് കേട്ടാലോ തിളക്കണം ചോര നമുക്ക് രമ്പുകളിൽ എന്നതാണ് ഈ കവിവാക്യത്തെ സന്ദർഭികമായി ഞാൻ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം എം വി രാജീവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി വി സന്തോഷ് എം അനിൽകുമാർ പി കെ സുരേഷ് ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിലെ കലാ സാംസ്കാരിക നായകരായ കൃഷ്ണൻ നടുവലത്ത് എ വി പവിത്രൻ ചെറുതാഴം ചന്ദ്രൻ കെ കെ ആർ വെങ്ങര പ്രദീപ് മണ്ടൂർ കൃഷ്ണൻ നടുവലത്ത് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കരിവെള്ളൂർ ആണൂരിലെ ചന്ദ്രന്റെ വീട്ടിലെത്തിയാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊടിയിലേക്ക് ആരും ഒന്ന് കണ്ണയച്ചു പോകും പിന്നെ ആ തൊടിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് അവർ പോലും അറിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല അത്രയ്ക്കും വിശേഷങ്ങളുണ്ട് ഈ തൊടിയിൽ ആണൂരിലെ കെ കെ ചന്ദ്രന്റെ കൃഷിത്തോട്ടം കണ്ടാൽ ആരും ഒന്ന് നോക്കിപ്പോകും വിവിധ ഇനം പച്ചക്കറികൾ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ തുടങ്ങി എല്ലാം കൊണ്ടും സമ്പുഷ്ടമാണ് ഈ പോഷകത്തോട്ടം തുടർച്ചയായി ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആവശ്യമായ പച്ചക്കറി ഇടവിട്ട് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നു തികച്ചും വിഷരഹിത പച്ചക്കറി തന്റെ ആവശ്യത്തിൽ കഴിച്ച ബാക്കി ഫാർമേഴ്സ് ക്ലബിന്റെ ഇക്കോ ഷോപ്പിൽ നൽകുന്നു യഥാസമയത്ത് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കരിവള്ളൂർ സർവീസ് ബാങ്ക് ഫാർമേഴ്സ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി കാനാ ഗോവിന്ദൻ നൽകി വരുന്നു പാടശേഖര സമിതി സെക്രട്ടറി പി പി ഭരതൻ എപ്പോഴും കൂടെയുണ്ട് കൃഷിയുടെ പരിചരണത്തിന് ചന്ദ്രന്റെ ഭാര്യ രാധാമണിയും സദാസമയവും കൂടെയുണ്ട് ഫാർമേഴ്സ് ക്ലബിന്റെ സജീവ പ്രവർത്തകനായ ചന്ദ്രൻ പയ്യന്നൂർ ടൗൺ ബാങ്കിൽ നിന്നും ബ്രാഞ്ച് മാനേജറായി വിരമിച്ച ശേഷം കൃഷിയിലും പൊതുപ്രവർത്തനത്തിലും സജീവമാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് സർക്കാരിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തി തുടർ ഭരണം ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ബി ജെ പിയുടെ ശ്രമമെന്ന് പഴയങ്ങാടിയിൽ സി പി ഐ എം അഖിലേന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ഇന്ത്യയിലെ ശതകോടീശ്വരന്മാരുടെ ആശ്രിതവത്സലനായി മോദി മാറിയെന്നും യെച്ചൂരി 
കേരളത്തിലെ എൽ ഡി എഫ് തുടർ ഭരണത്തിലേക്ക് എന്ന് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ടി എ മധുസൂദൻ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എം പ്രദീപ് കുമാറിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പര്യടനം പുരോഗമിക്കുന്നു എൻ ഡി എ തൃകരിപ്പൂർ മണ്ഡലം കൺവെൻഷൻ രവീശ തന്ത്രി കുണ്ടാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മികച്ച പ്രാദേശിക ഭാഷാ ചിത്രത്തിനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം മനോജ് കാന സംവിധാനം ചെയ്ത കെഞ്ചിരയ്ക്ക് പുരസ്കാരം നേടിയ സന്തോഷം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസുമായി പങ്കുവച്ച് മനോജ് കാന ബ്രിട്ടീഷ് ജന്മി നാടുവാഴിത്തത്തിനെതിരായ പോരാട്ടങ്ങളുടെയും നിരവധിയായ കർഷക സമരങ്ങളുടെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുമായി ഡിവൈഎഫ്ഐ പയ്യന്നൂർ യുവതി സബ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഗീത ശില്പം ഇനിയും മുന്നോട്ട് അരങ്ങിലെത്തുന്നു നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളുടെ യോഗം പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പാലിക്കേണ്ട മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും യോഗം വിശദീകരിച്ചു ശ്രദ്ധേയമായ അന്നൂർ ശ്രീ തലയനേരി പൂമാലക്കാവിലെ പൂരോത്സവം പൂരക്കളിക്കും മറത്തുകളിക്കുമൊപ്പം പൂരക്കാലത്ത് ശ്രീകോവിലിൽ കയറി പൂവിടാൻ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അധികാരമുള്ള അപൂർവ ക്ഷേത്രം എന്ന പേരും തലയനേരി പൂമാലക്കാവിനു മാത്രം നമസ്കാരം